ஸோ ரிப்பன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே லித்தன் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரிப்பன் இப்போ ரிப்பன் அப்படிங்கிற வாய்ஸ் ராய் வந்து எந்த வருஷம் வராரு அப்படின்னு பார்த்தா எயிட்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்காரு ஸோ இவரை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் சொல்கிறோம் நம்ம ஊரில் என்ன ரிப்பன் பில்டிங்னு ஒன்று இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லோரும் நம்ம கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் எல்லாம் ரிப்பன் பில்டிங்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அவர் தான் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது லோக்கல் கவர்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டு வந்த ஒருத்தர் அவர் தான் லோக்கல் கவர்மெண்ட்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய லோக்கல் முனிசிபாலிட்டிக்கு போகிறது தண்ணி இது வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரைனேஜ் கட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரோடு போடுறதுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய லோக்கலே மக்கள்கிட்ட வரி வாங்கி அதை கொடுக்கறது தான் இந்த பர்டிகுலர் பாடியோட ஒர்க்கு லோக்கல் பாடியோட ஒர்க் ஸோ இதை வந்து கவுன்சில்ஸ்குள்ளே ப்ரொமோட் பண்ணவர் எஸ் ரிப்பன் ஸோ இந்த லோக்கல் பாடி இதிலெல்லாம் வந்து தான் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி பெரியார் பெரியார்னு சொல்லக்கூடிய ராமசாமி ஈவேரா அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபீல்டில் இவங்க இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் ஒரு க ஒரு கார்பரேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி முனிசிபாலிட்டி கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான சேர்மன் ஆகுறாங்க ராஜகோபாலாச்சேரி சேல சேலத்தோட சேர்மனாக இருக்கார் ஈவேரா வந்து நம்ம ஈவே ராமசாமி வந்து எங்கே இருக்காருனா பெரியார்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் ஈரோட்டில் சேர்மனாக இருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கௌரவ பதவிகளாக அதை கொடுக்குறாங்க எலெக்ஷனை தாண்டி ஸோ அதனால் எல்லோரும் ரொம்ப அதிலிருந்து அதிலிருந்து வர்றாங்க எல்லோரும் ஆக்சுவலாக போராட்டங்களுக்கு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஜாயின் பண்ணி அதிலிருந்து போராட்டங்களுக்கு வராங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரிப்பன் அப்படின்றவர் இந்த செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை ப்ரொ ப்ரொமோட் பண்ணுறார் மக்கள் வந்து நிறைய இந்தியர்களே அவங்களுடைய செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை பார்த்துக்கணும் ஆனால் இந்தியர்கள்னு சொன்னது இந்தியாவில் பிறந்த வெள்ளக்காரனையும் சேர்த்து தான் ஸோ இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இவர் வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாருன்னா லித்தன் கொண்டு வந்த வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்டை அபாலிஷ் பண்ணுறார் வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரெஸ் ஃப்ரீட ப்ரெஸ் ஃப்ரீடத்தை கொண்டு வந்து இதை அபாலிஷ் பண்ணுறாரு அடுத்தது இவர் கொண்டு வரது வந்து ஆம்ஸ் ஆக்ட் ஆம்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் இல்லையா துப்பாக்கிகளை பறிமுதல் பண்ணுறது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வெள்ளக்காரன் துப்பாக்கி வாங்கினாலும் கலெக்டர் தாண்டா போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆம்ஸ் ஆக்டையும் இவர் அபாலிஷ் பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரதுக்காக அதே மாதிரி அடுத்தது இவர் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட்னு கொண்டு வர்றாரு ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாரு எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் அடுத்து ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஆக்ட் ஆகிட்டு நைன்டி ஒனில் வருது பட் ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் பார்ப்போம் இவர் பீரியடில் தான் முதல் முதல்ல ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் குழந்தைகள் ஏழு வயசுக்கு குறவாக இருந்த குழந்தைகளை உள்ளே எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது ஏழு வயசு குறவாக இருக்கிற குழந்தைங்களும் எம்ப்ளாய் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் பண்ணிடுறாங்க அந்த காலத்தில் அதனால தான் இப்படி ரூல் கொண்டு வராங்க ஏழு வயசுக்கு குறவாக இருக்கிற குழந்தைங்களை ஃபேக்ட்ரியில் எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களோ ஏழு வயசு வந்து பதினா பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளை பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை வாங்கக்கூடாது ஹசாரஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை வாங்கக்கூடாது ஹசாரஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது மிஷினரி பக்கத்துலேயோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சு வேலை வாங்கக்கூடாது அதே மாதிரி மிஷினரிக்கு வந்து ஃபென்சிங் பண்ணணும் டேஞ்சரஸ் மிஷினரிலாம் ஃபென்சிங் பண்ணி அதுக்குள்ளே கை காலை விட்டுற முடியாதபடி பார்த்துக்கணும் இப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றாரு இவர் பேர் தான் ஃபேக்ட்ரி சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸுங்கிற போஸ்ட்டை கொண்டு வர்றாரு இன்றைக்கும் இருக்குது நமக்கு ஃபேக்ட்ரி சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸுங்கிற போஸ்ட்டை இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வருது ரிப்பனுடைய பீரியடில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலர் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அந்த இவங்க அப்புறம் விமனுக்கு விமனுக்கு வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவ் இதெல்லாம் தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இவர் கொண்டு வர்றாரு ஸோ இதெல்லாம் ரிப்பன் கொண்டு வந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சென்சஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிற முதல் சென்சஸ் வந்து முழுமையான சென்சஸ் இந்தியா பூரா எடுக்கப்படுற முதுமையான சென்சஸ் முதல் சென்சஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் நடக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடந்தது அதிலிருந்து அப்போ ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு உதவி சென்சஸ் நடக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று தான் ஆரம்பிக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லிமிட்டட் சென்சஸ் நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஒரு லிமிட்டட் சென்சஸ் நடந்தது அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த ஃபெமைன் வந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ வந்து நிறைய பிரச்சனை என்னென்னா யார் செத்து போனாங்க யார் இருக்காங்க எவ்வளோ இருந்தாங்க எந்த டேட்டாவுமே கவர்மெண்ட் இல்லை ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து டேட்டா எடுக்க ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்சஸை எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் லிமிடெட் சென்சஸ் ஆகும் அப்புறம் ஒரிஜினல
இந்தியன்ஸ் மட்டும் தான் ட்ரையல் பண்ண முடியாது வெள்ளக்காரனா ட்ரையல் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் இன்னீக்குவாலிட்டியாக இருக்குது எப்படின்னா ஜட்ஜுங்கிறது எல்லாமே படித்தவர் தான் ஜட்ஜு அதன்னு இவர் மட்டும் வெள்ளக்காரனை பண்ணலாம் இந்தியன் ஜட்ஜு வெள்ளக்காரனை ட்ரையல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது வெள்ளக்காரன் நம்ம சொல்கிறது வந்து பிரிட்டிஷார் மட்டும் கிடையாது அன்றைக்கி வந்து யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாருமே வெள்ளக்காரங்க தான் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவன் போர்ட்டுகீஸியராக இருக்கலாம் ஸ்பானிஷாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஞ்சாக இருக்கலாம் எல்லா பயிலும் வெள்ளக்காரன் தான் ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி வந்து அதை பெருமையாக பெருசாக எதிர்ப்பு எதிர்த்தாங்க இந்த மாதிரி இதை இதை வந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இல்லை ஒரு பில்னு கொண்டு வர்றாரு அவர் என்ன கொண்டு வர்றாருன்னா ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரையும் ட்ரையல் பண்ணலாம் வெள்ளக்காரன் ஜட்ஜும் இந்தியன்ஸையும் வெள்ளக்காரையும் ட்ரையல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்தியன் ஜட்ஜும் இந்தியனையும் வெள்ளக்காரையும் ட்ரையல் பண்ணுறாங்கிறத கொண்டு வர்றாரு இதை பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க எல்லோரும் எந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்கன்னா இவர் அந்த இதில் வந்து ரிசைனே பண்ணிவிட்டு போயிடுறாரு பட் கடைசியாக ஃபைனல் சொல்யூஷன் எப்படி கொண்டு வந்துடுறாங்கன்னா வெள்ளக்கார ஜட்ஜு வந்து வெள்ளக்காரனையும் இந்தியனையும் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்தியன் ஜட்ஜு வந்து இந்தியர்களை ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வெள்ளக்காரனுக்கு தண்டனை கொடுக்கும்போது பதினாலு பேர் கொண்ட ஜூரி ஜூரி அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வச்சு அவங்க கொடுக்கறதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் கணக்கில் இவர் வந்து ஜூரி வேணா கேட்டுக்கலாம் வேணான்னா விட்டுடலாம் வெள்ளக்கார ஜட்ஜு ஆனால் இந்தியன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வெள்ளக்காரன் ட்ரையல் பண்ணும்போது ஜூரி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் ஃபியூச்சரில் அதை அப்பாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க பட் தென் இந்த இடத்துல இதை கொண்டு வராங்க இது வந்து ரிப்பனுக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் இந்த காரணத்துக்காக ரிப்பன் வந்து ஹீஸ் ரிசைனிங் ஃப்ரம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவாலிட்டி பில்லை கூட என்னால் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வைசாய் பதவியிலேருந்து வளர்க்குறார் ஸோ இதோட ரிப்பனுடைய சாப்டர் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ ரிப்பன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இஸ் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்துருச்சு இதுக்கப்புறமும் கவர்னர் ஜெனரலாம் இருக்காங்க அவங்களையும் பார்ப்போம் பட் தென் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் தான் பார்க்கணும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான என்டிடி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இந்தியன் காங்கிரஸ் நேஷனல் காங்கிரஸ் முக்கியமான என்டி ஆனால் அது கிரியேட் பண்ணப்பட்டது கண்டிப்பாக ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங்காக கிடையாது இதை கிரியேட் பண்ணதே வெள்ளக்காரங்க தான் ஏஓ ஹியூம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் சிவில் சர்வெண்ட் தான் இதை முதல் முதல்ல தொடங்கி வைக்கிறார் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஒரு ப்ராப்பராக அவங்களுடைய குறைகளை சொல்ல முடியாததுனால தான் ரிவோல்ட் வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரிவோல்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய ஸ்டடி பண்ணி இதில் இனிமே கண்டிப்பாக இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாடி இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க ரிவோல்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பர்டிகுலரான இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இதில் நம்ம பார்க்குறது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் அவங்களுக்கு மொத்தம் மூணு விக்கியமான டியூட்டி ஒன்று வந்து ப்ரேயர் முதல்ல வந்து அவங்கள போய் ஐயா சாமி எங்களுக்கு இந்த ரோடு போட்டு கொடுங்க இது பண்ணி கொடுங்க அதை பண்ணி கொடுங்கன்னு ப்ரோ ப்ரேயர் அடுத்தது பெட்டிஷன் பண்ணலன்னா சரி ரைட் எழுதி போட்டு லெட்டர் எழுதி போடுறது பெட்டிஷன் ப்ரேயர் பெட்டிஷன் அடுத்து ப்ரொட்டஸ்ட் அப்புறம் அதுக்கு இப்போ அவங்ககிட்டே பெர்மிஷன் கேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணி கொடுக்கணும் பண்ணி கொடுக்கலான்னு நாங்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்போம் உண்ணாவிரதம்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக ப்ரொட்டஸ்ட் நாலு பேர் ரோட்டில் சேர்ந்து கத்துவோம் அந்த மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு தேரி பேர் சொல்கிறாங்க சேஃப்டி வால்வ் தேரிங்கிறாங்க அது என்ன சேஃப்டி வால்வ் தேரி ப்ரெஷர் குக்கர் பார்த்துருப்போம் எல்லோரும் ப்ரெஷர் குக்கரில் மேலே சேஃப்டி வால் இருக்கும் அது யாரா பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில அட்லீஸ்ட் பொண்ணுங்களாவது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை பார்க்குறவங்க அந்த சேஃப்டி வால் எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு ப்ரெஷர் குக்கரில் உள்ள ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரெஷர் குக்கர் வெடிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேஃப்டி வால்ங்கிறது பிச்சுக்கிட்டு பறந்துடும் இப்போ அது வச்சதுக்கப்புறம் பிச்சுட்டு பறந்து மேலே உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்லாம் மேலே போய் சவுத்தில் ஒட்டிக்கும் ஸோ ஆல் சேஃப் ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்கிற மேட்ரு போனாலும் யாரும் சாவ மாட்டாங்க எதுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ இதுதான் சேஃப்டி வால் இந்த தியரி சேஃப்டி வால் தியரிக்காகத்தான் இந்த மாதிரி காங்கிரஸ்னு ஒரு பார்ட்டி அதாவது மக்கள் டக்குன்னு ஆயுதத்தை எடுத்து சண்டை போட்டுறக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோரம் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி குறைகளை சொல்கிறதுக்கு அதில் முடிஞ்ச குறைகளை நம்ம தீர்த்து வச்சுருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாடி தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸோ இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸுடைய ஸ்டார்டிங் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு செஷன்
1885 பாம்பே பிரசிடென்சி அசோசியேஷன் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ரீஜனில் இருக்கிறவங்க அதாவது ரீஜன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியுமே ஒவ்வொரு ரீஜனில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஆரம்பித்த உடனே அதில் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வந்து சேர்றாங்க ஏதாவது செய்யலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து அதில் உள்ளே வராங்க இது ஒரு ஃபவுண்டர் வந்து ஏஓ ஹியூம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் யார் முக்கியமான பிரசிடென்ட் இந்த பிரசிடென்ட்ஸை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் ஸோ சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு அதாவது சாரி சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து ரெண்டு தடவை இதுக்கு எதிராக வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லான்ச் பண்ண காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகி போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்னன்னா நேஷனல் இட்ஸ் கால்டு இந்தியன் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி இப்போ இந்தியன் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக காங்கிரஸ்ங்கிற ஒரு பாடியை பிரிட்டிஷ்கார் அமைக்கிறான் அதில் போய் சேர்றீங்களே நம்ம இந்தியன்ஸ் நமக்காகவே பாடி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ரொம்ப சொல்கிறார் பட் தென் அது தட் பிகம் அ ஃபெயிலியர் ஸோ ஃபைனலாக டபிள்யூசி பானர்ஜியுடைய தலைமையில் ஃபஸ்ட் இந்தியன் காங்கிரஸ் நடக்குது இந்த காங்கிரஸில் என்ன மீட்டிங் நடக்குது பிரசிடென்ட் என்ன மீட்டிங் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பூரா இருக்கிற காங்கிரஸ் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மூணு நாள் கூடுவாங்க இதை வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு கேள்வி பண்ணியிருப்பார் மூணு நாள் தமாஷா மூணு நாள் காமெடி பண்ணுறாங்க இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா நீங்கள் சொல்கிறதுனால எந்த இம்பாக்டும் இல்லை ஆக்சுவலாக உண்மையும் அது தான் எயிட்டி நாட்டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் காங்கிரஸ் எந்த பெரிய இம்பாக்டும் பண்ணலை நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடி காந்தி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸுடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த்தே பத்தாயிரம் பேர் தான் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் சேர்றாங்க ஸோ இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்ங்கிறது ஒரு சின்ன பாடியாக இருக்குது ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் மாதிரி இருக்குது அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் ரொம்ப சின்னது தான் சொல்லிக்கிற மாதிரி எந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அதிகமாக அவங்க எப்போவுமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் உள்ள இப்போ லெஜிஸ்லேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நம்ம ரூல்ஸில் பார்ப்போம் அதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்குது மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது தான் ஸோ இந்த மாடர்ன் இந்தியா அப்படிங்கிற இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது சில இது இதில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் வந்து டபிள்யூசி பானர்ஜி எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் செஷன் வந்து கல்கட்டாவில் நடக்குது ஃபஸ்ட் செஷன் பாம்பேல் நடக்கு அதெல்லாம் நோட் பண்ணு எந்த செஷன் எங்கே நடக்குங்கிறது கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி அண்ட் யூபிசி எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு முக்கியம் ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது சில காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட்டு அவர் பிறந்த சரி அவர் பிறந்தங்கிற மாதிரிங்க அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த வருஷம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஊரில் அந்த செஷன் நடக்குது இது மூணுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதில் செகண்ட் காங்கிரஸ் செஷன் இஸ் ஹெல்டின் கல்கட்டா தேர்ட் இஸ் கல்கின் மெட்ராஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஒவ்வொரு டேம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறவர் அடுத்த தடவை சேம் ஆள் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நிறைய அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம் இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடரேட்ஸ் சாரி இது வந்து இல்லை ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு மூணு இரா இருக்குது மூணு வகையான முகங்கள் முதல்ல எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் நாட் வரைக்கும் இட்ஸ் கால் மேரேட் நேஷனலிசம் வெறும் பெட்டிஷன் பிரேயர் ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த மாதிரி மில்டன் நேஷனலிசம் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ்ல நைன்டீன் சிக்ஸ் வரைக்கும் அதே மாதிரி மில்டன் நேஷனலிசம் டக்கு டக்குன்னு தூக்கி குண்டு தூக்கி போட்டாங்க குண்டு போடுறது அடிக்கிறது உதைக்கிறது இந்த மாதிரி மில்டன் தான் பண்ணுறாங்க அடுத்து தேர்டு பார்ட் நைன்டீன் செவன்டீன்ல இருந்து ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இட்ஸ் கால் காந்திய நேரா காந்தி சொன்னதை கேட்டது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இரா எல்லாம் என்ன இரான்னு கேட்காதீங்க ஓகே அது எல்லாரும் நமக்கே தெரியும் பட் தென் இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டில் மாடர்ன் இந்தியாவில் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு இந்த மூணு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஓகே மாடரேட் ஃபேஸ் மில்டன் ஃபேஸ் காந்தியன் ஃபேஸ் ஸோ இதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது இந்த மாடரேட் நேஷனலிசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணும் இந்த மாடரேட் நேஷனலிசத்தில் சில லீடர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க முக்கியமான லீடர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தா டபிள்யூசி பானர்ஜி ஏஓ ஹியூம் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தாதா பாய் தாதா பாய் நேருஜி ஃபெரோஷா மேத்தா கோபாலகிரு
லிஸ்டரி கவுன்சில் இருக்கும்போது அதில் காங்கிரஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பெரிய குறிக்கோளாக அன்றைக்கி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய மேஜர் குறிக்கோள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காங்கிரஸ் பிலீவ்டு வந்து பெனவில்ஸ் அதாவது ரொம்ப த தன்மையாக தான் எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு முதல்ல பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களுடைய அடுத்தது வந்து மில்ட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்கணும் மில்ட்ரிக்கு நிறைய செலவு பண்ணுறதை குறைச்சி மக்களுக்கு கொஞ்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க லேண்ட் ரெவன்யூவும் குறைக்கணும் லேண்டுடைய டேக்ஸை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இது இப்படி இருக்காங்க இதில் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாடரேஷன் ரெண்டு குரூப் பார்க்குறோம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா சுராஜ் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க மாட்ரேட்ஸ் வந்து கேட்குறதெல்லாம் அவங்க வந்து மா மாஸ் மூமெண்ட்டில் மாட்ரேட்ஸ் எப்போவுமே பிலீவ் பண்ணுறதில்ல அவங்க வந்து நேராக போய் நம்ம பேசி பார்த்து லாபி பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது மாட்ரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதெல்லாம் இல்லை நம்ம ப்ரொட்டஸ்ட்டில் உட்காரணும்னு மாட்ரேட்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே கொஞ்சம் பணக்காரங்களாகவே இருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஆளுகளாகவே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் மாட்ரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பட் இந்திய சுதந்திர போட்டத்தில் மாட்ரேட்ஸோட பங்கு ஜாஸ்தி இருக்கா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கான்னு கேட்டால் ரெண்டு பேருமே இருக்குது ரெண்டு பேருமே இருந்ததுனால தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாமே ஒழிய வெறும் காந்திய வழியில் மட்டுமே போராடி நமக்கு கிடைக்கல சுபாஷ் சந்திர போஸ் வழியிலுமே போராடி கிடைக்கல ரெண்டுமே நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த காங்கிரஸில் இந்த இது இதை பற்றி நான் இது பவர் பாயிண்ட்டை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாட்ரேட்ஸுடைய மெயின் டிமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து ஜுடிஷியரி செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்புறம் லோக்கல் பாடிக்கு நிறைய பவர் லேண்ட் ரெவன்யூ குறைக்கிறது அப்புறம் அபாலிஷன் ஆஃப் சால்ட் டேக்ஸ் அண்ட் சுகர் டியூட்டி ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் இன் ஆர்மி அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்களுடைய மெயின் டிமாண்டாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பினவலன் மெத்தட்ஸ் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போல அவங்க எப்போவுமே பிரிட்டனில் நடக்கிற ஆட்சியை பாருங்க அங்கே இப்படிலாம் நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி கொண்டு பண்ணி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க இன்சஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்க லீஃப்லெட்டு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி போராட்டங்கள் சின்ன சின்ன போராட்டங்கள் பண்ணுறது மீட்டிங் போடுறது தெற்கு முனை கூட்டங்கள் போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் மாடரேட்ஸ் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களால முடியாதுங்கிறப்போ போய் குண்டு போடுறதெல்லாம் ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் கூட நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ரெண்டு பேரோட ரோலுமே கண்டிப்பாக இந்தியன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட